നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ കോഴി വളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജോസ് പാല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ട് നടത്തിയ കാടക്കോഴിയുടെ ക്ലാസിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോഴി വളർത്തൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജോസ് പി ജോർജ് വീട് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലാക്കിയടുത്ത് രാമപുരം ഏഴാച്ചേരിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മെമ്പറായ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് കാതറിക്ക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ കോഴി വളർത്തൽ ഗ്രൂപ്പ് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണത് കാരണം ഞാനൊരു പതിനഞ്ചോളം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോഴി വളർത്തൽ ഗ്രൂപ്പാണിത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഹാദരിക്കായ്ക്കും ബാക്കി അഡ്മിന്മാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇനി ഈ കാടവളത്തിൽ സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് എന്നോട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഖാദറിക്കായും അഡ്മിൻസും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആറ് ആറ് വർഷമായിട്ട് കാടയെ വളർത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആറ് വർഷത്തോളമായി മുട്ടക്കാടയെ വളർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് ആറ് വർഷം മുമ്പ് മുന്നൂറോളം കാടുകളുമായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നാലായിരം മുട്ടയിടുന്ന കാടുകളുണ്ട് ഡെയിലി ആവറേജിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഹോൾസെയിൽ കടകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസ വെച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല അതുകൂടാതെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് കാടയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വിൽക്കുന്ന പരിപാടിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറായിരത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാസം ബ്രൂഡ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായ പാലക്കാട് ആലത്തൂരുള്ള ബുഷീറിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരികയും സഹോദര തുല്യം പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ബുഷീറിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിനോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാടവളത്ത് സംബന്ധമായ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടേണ്ട ഒരു ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നതായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ വളരെ വേഗം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതും കുറഞ്ഞ തീറ്റ ചെലവും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കോർട്ടൂണിക്സ് കോർട്ടൂണിക്സ് ജപ്പോനിക്ക എന്നാണ് ഈ കാടുകളുടെ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയ നാമം ഇത് ശരിക്കും ഈ കാട്ടിൽ വളർന്നിരുന്ന ഇണക്കമില്ലാത്ത ഈ പക്ഷിയെ ഇണക്കമെന്ന് പറയത്തില്ലെങ്കിലും ഒരുമാതിരി മെരുക്കി വളർത്തി ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന കാടയാക്കി മാറ്റിയത് ജപ്പാൻകാരാണ് അവരാണ് ഈ വ്യാവസായികമായ രീതിയിൽ ഈ കാടവളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജപ്പോനിക്ക എന്ന പേര് ഇതിനോട് കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി വളരെ വേഗം നമുക്ക് മുടക്ക് മുതൽ തിരികെ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാർഷിക പ്രവർത്തനമാണ് കാടവളത്തിൽ ജനിച്ച് ആറാഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കാടകൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും വളരെ വേഗം നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവി കൂടിയാണ് കാട അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടക്ക് മുതൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാർഷിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് കാടവളത്തലിനെ കൂട്ടാം നമുക്ക് കാടവളത്തലിനെ പറ്റി ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഒരു കാടയെ മുട്ട ഇടിയിച്ച് ലാസ്റ്റ് അതിന് ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നിടം വരെയുള്ള പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് മൊത്തം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ കാടവളത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ ഗവേഷണങ്ങളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ യു പിയിലെ ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാടവളത്തലിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ തോതിലുള്ള പഠനം നടത്തിയത് പിന്നീട് നാമക്കല്ല് എന്ന തമിഴ്നാട് നാമക്കല്ലിലുള്ള തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കാടവളത്തലിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായി പഠിക്കുകയും നാമക്കൽ വൺ എന്ന പേരിൽ ഇറച്ചിക്കാടുകളും മുട്ടക്കാടുകളും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ രാജാ കാടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇറച്ചിക്കാടകൾ നമുക്ക് വളരെ ആദായകരമായി വളർത്താവുന്നതാണ് അതാണ് നാമക്കൽ വൺ എന്ന പേരിലുള്ള ഇറച്ചിക്കാട പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കാടവളത്തെ
അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേ സീറോയിൽ തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മൾ ഡേ വൺ കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവ അതാണ് നമ്മൾ ഡേ സീറോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഡേ സീറോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാനുള്ള ബ്രൂഡർ നമ്മൾ ഉണ്ടാ അതിനായിട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ഡയമീറ്ററുള്ള ഒരു വളയത്തിൽ നമുക്കൊരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പതിനാല് ദിവസം വരെയും വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടടി പൊക്കമുള്ള ഷീറ്റ് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ മറ്റേ കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റാണ് സാധാരണയായി ഈ വളയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വളയം ആദ്യമേ ഈ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വളയം ഉണ്ടാക്കി ആ വളയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ഏതെങ്കിലും അണുനാശിനി തളിച്ച് അതിന് മുകളിൽ കുമ്മായവും ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അറക്കപ്പൊടിയോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തേരി പൊടി എന്തെങ്കിലും പൊടികളിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പേപ്പറും വിരിക്കുന്നു രണ്ട് പേപ്പർ കട്ടിയായിട്ട് വിരിച്ച് നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിടണം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂട് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ ബ്രൂഡർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് ബ്രൂഡിങ്ങോ ഗ്യാസ് ബ്രൂഡിങ്ങോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രൂഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബൾബ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച ഒരു ചൂട് മുകളിലേക്ക് അധികം പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പോട് കൂടിയ ഒരു ബ്രൂഡർ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്രൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ നാല് ബൾബുകൾ അതായത് എണ്ണൂറ് വാട്സ് ചൂട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അത്രയുമാണ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കണം ഡേ വൺ ഡേ വൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഡേ വണ്ണ് ഡേ വൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ബ്രൂഡർ ഒന്ന് ലൈറ്റ് എല്ലാം കത്തിച്ച് ചൂടാക്കി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡേ വൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ബ്രൂഡറിലേക്ക് തുറന്നുവിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചെറിയ വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ കിട്ടും വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മിറ്റിൽ കഷ്ണം അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അടിയിലിട്ട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ചാകാതിരിക്കാൻ അടിയിലിട്ട് വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ട ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കാം വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി വിതറുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ നടത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷീണം മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമിനോവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗഡറുണ്ട് അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് മോർട്ടാലിറ്റി ഒത്തിരി കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പരന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ പൊടിച്ചു വേണം കാടുകൾക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫീഡ് ഫീഡ് ആദ്യം ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പരന്ന പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രം എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത്രയും പാത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുകയും കുറച്ച് ഫീഡ് നമുക്ക് ആദ്യഘട്ട ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഈ പേപ്പറിൽ വിതറി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കാത്തവർ പോലും ആദ്യമേ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊത്തി കഴിച്ചോളും പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ മാത്രം ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഡേ ടൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെള്ളവും തീറ്റപ്പാത്രവും ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ ആ വെള്ളം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മിറ്റിലും എല്ലാം കഴുകി വീണ്ടും വെള്ളം നിറച്ച് മിറ്റിലും ഇട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക തീറ്റ തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റപ്പാത്രവും ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഡേ ഫോർ വരെ തുടരാവുന്നതാണ് ഡേ ഫോർ വരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഡേ ഫോർ വരെ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എ
പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേ സിക്സ് മുതൽ ഡേ തേർട്ടീൻ വരെയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറക്കപ്പൊടി എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ വീണ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറക്കപ്പൊടി മാറ്റണം മാറ്റി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് അറക്കപ്പൊടി ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കേസ് വെള്ളപ്പാത്രവും തീറ്റപ്പാത്രവും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡേ സിക്സൊക്കെ മുതൽ നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ചുള്ള തീറ്റപ്പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഈ നമ്മൾ ചെറിയ തീറ്റപ്പാത്രങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് തീറ്റ കൂടുതൽ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ കിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് പിന്നീട് വിടാം ആ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ആ ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാത്രം തന്നെ നമുക്ക് മൂടിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ തീറ്റയിൽ കയറി നിന്ന് തിന്നോളും അപ്പോൾ ഡേ സിക്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് തിന്നാനുള്ള കരുത്ത് നേടും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഡേ ഫോർട്ടീൻ മുതൽ ഡേ ട്വൻറ്റി വൺ വരെയും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ഷെഡിൽ നമുക്ക് വളർത്താം അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റപ്പാത്രവും വെള്ളപ്പാത്രവും ഒക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് തീറ്റയും വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും തീറ്റയും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ വരരുത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴി വളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ജോസ് പാല പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ടൻ നടത്തിയ കാടകൃഷി എങ്ങനെ ലാഭകരമായി കൊണ്ടുപോകാം മുട്ടക്കാട് എങ്ങനെ ലാഭകരമായി വളർത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പിന്നീട് ഡേ ഫോർട്ടീനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ഫോർട്ടീനിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്പം വലിപ്പമൊക്കെ വെച്ച് പയ്യെ ഈ പറയുന്ന ബ്രൂഡറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ചാടാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വളയം മാറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഷെഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു വിടാം അപ്പോൾ ഏകദേശം അപ്പോൾ അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഡേ ഡേ ട്വൽവ് വരെയും നമ്മൾ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡേ ട്വൽവിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി ചൂട് കൊടുക്കാം ഡേ ഫോർട്ടീൻ വരെയും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഷെഡിലേക്ക് നമുക്ക് തുറന്നു വിടാം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളൊരു ഷെഡ് മതിയാവും അപ്പോൾ ആ ബ്രൂഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെഡിലും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് മാറ്റി അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ഷെഡിലേക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബ്രൂഡർ ഒരിടത്ത് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ബ്രൂഡറിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ഫോറിൽ അവിടെ തന്നെ തുറന്നു വിടുകയല്ല അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യവും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പിടയെയും പൂവനെയും തിരിയാനായിട്ട് ആവും അതായത് കഴുത്തിലെ ഭാ കഴുത്ത് ഭാഗത്തുള്ള തൂവലിൻ്റെ കളർ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പിടയെയും പൂവനെയും തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ പിടയാണെങ്കിൽ അവിടെ പുള്ളിക്കുത്തുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണും കഴുത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അതുപോലെ പൂവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ കളർ അതായത് ചെങ്കൽ കളറിലുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പിടയെയും പൂവനെയും തിരിയുന്നത് ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് വേണേലും ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സാധാരണ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് പിടയെയും പൂവനെയും വീട്ടിൽ തിരിയുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിടയെ നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്കായി വളർത്തുന്ന കൂടുകളിലേക്കോ ഷെഡിലേക്കോ മാറ്റാം പൂവനെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വളർത്തി ഒരു മുപ്പത് ദിവസം വളർച്ച എത്തിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഡേ തേർട്ടീൻ വരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഡേ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയും വളർത്തി ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ പിടയെ പിടിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് പൂവന് ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടറിന് പകരം ബ്രോയിലർ ഫിനിഷർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ സ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിഴയെ മാറ്റിയ ശേഷമുള്ള പൂവന് നമുക്ക് ബ്രോയിലർ ഫിനിഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ അല്പവും കൂടി പെട്ടെന്ന് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് ഇവയെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡേ ഡേ തേർട്ടീൻ വളയും വളർത്തുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് പൂവൻ കാടകളെ വളർത്തി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന നോക്ക് നോക്കേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പിടക്കാടകളെ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ അവയെ നമ്മൾ അപ്പം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസവും കൂടിയൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേജിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് മുട്ട കണ്ടു തുടങ്ങും പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ഫുള്ളാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ് കാടയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൻപത് മുട്ടയാകുന്നതിനും വരെയും നമുക്ക് ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്പത് അപ്പം പകുതി മുട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യെ നമുക്ക് കാടയുടെ തീറ്റയിലേക്ക് മാറാം അപ്പോൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാടത്തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ കാടത്തീറ്റയിലേക്ക് മാറാം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൾ ഇനിയിപ്പിടെ പറയുന്നത് കാടകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷെഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നമുക്ക് ഒരു കാടയ്ക്ക് മുപ്പത് ഗ്രാം കണക്കാക്കി ഫീഡ് കൊടുക്കാം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ടറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റാർട്ടർ മുപ്പത് ഗ്രാം കണക്കാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന അളവിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഫീഡൊന്നും കാട എടുക്കാറില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പാത്രത്തിൽ തീറ്റ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം കണക്കാക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നീട് അവർ തീറ്റ എടുക്കുന്ന അളവ് കൂടിക്കൂടി വന്നോളൂ പിന്നെ മുട്ടയിട്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആയി ആകുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ തീറ്റ പാത്രത്തിൽ തീറ്റ തീർന്നാലും നമ്മൾ മുപ്പത് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ തീറ്റ കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് കാടയുടെ പാത്രത്തിൽ എപ്പോഴും തീറ്റ വേണമെന്ന് പക്ഷേ എപ്പോഴും തീറ്റ വേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുത്താലും മുപ്പത് ഗ്രാമിലൊക്കെ കൂടി പോവുകയും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫാമിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കാടയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ മിക്കവാറും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ രാവിലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടിയും കൂടി വന്നതോടുകൂടി സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആറ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് മണിക്കുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കും അത് തീർന്നാലും തീർന്നില്ലെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുട്ട ഉൽപാദനം കുറയുന്നതൊന്നുമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ലൈറ്റും ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ സമയവും ലൈറ്റും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് തീറ്റ തിന്നാനുള്ള സമയം കിട്ടും ആർക്കും അപ്പം തീറ്റ എടുക്കാനായിട്ട് ഫുൾ ടൈം സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇച്ചിരി വലുതായവർക്കും ചെറുതാ ചെറുതായവർക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഫീഡ് എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫീഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ കൂടും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാടുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാടയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ അതനുസരിച്ച് കുറവുണ്ടാവും മുപ്പത് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഫീഡ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത് മുപ്പത് ഗ്രാം ഫീഡും മിനിമം നമുക്കൊരു ഒന്ന് എൺപതിലെങ്കിലും മുട്ട വിൽക്കാനും പറ്റിയാലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാടയിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കാടയ്ക്കുള്ള തീറ്റ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഫോമിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രംബിൾ ആയിട്ടും മാഷായിട്ടും അപ്പം അതായത് കുയിൽ ക്രംബിളും ഉണ്ട് കുയിൽ മാഷും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രംബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരിയായിട്ടുള്ള തീറ്റയാണ് മാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊടിയായിട്ടുള്ള തീറ്റയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് ക്രംബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയുടെ അംശമൊക്കെ അതിനകത്ത് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വേറൊരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക കാടത്തീറ്റകളിലും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യമായ തോതിൽ കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ കാൽസ്യം പൗഡറുകൾ തീറ്റയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ കട്ടി കുറയുകയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം മുട്ടത്തോടിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം കാൽസ്യം പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കക്ക പൊടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സും അതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഒരു കിലോ കക്ക പൊടിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോളം ചിലവാകും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കക്ക പൊടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഫീഡ് നാനൂറ് കാടയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് പതിനൊന്ന് കിലോ ഫീഡും ഒരു ക
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ഈ കക്കായുടെ അംശമെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിട്ടും അടിയിൽ അതിൻ്റെ ചുണ്ണാമ്പ് പോലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കാണും അതിൽ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും കാൽസ്യം കിട്ടും അടിയിലെ ഭാഗം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരു ഒരിക്കലും എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഈ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു മൂന്ന് ബക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടിഞ്ഞ് മുകൾ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ക്ലിയർ ആകുകയുള്ളൂ അടിഭാഗം കലങ്ങി വരാത്ത രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കാൽസ്യത്തിന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം ഇതും ഇതും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് കാരണം പത്ത് കിലോയുടെ ഒരു പാക്കറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയെ അതിന് വിലയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പിടി മതിയാകും ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഒരു ദിവസം ഇടാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറെ ഒരു മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് ഒരു മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു പിടിയെടുത്ത് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടുകിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം എടുത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതിൽ തെളി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അടിഭാഗം എടുക്കരുത് അടിഭാഗം എടുത്താൽ നിപ്പിളി കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നേരിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് തീറ്റയുടെ കൂടത്തിൽ ഈ നീറ്റുകൊക്കെ കൊടുക്കരുതും കേട്ടോ കാരണം നീ അത് വൈറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈ നീറുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട് നീറ്റുകൊക്കെ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ യോജിച്ചതല്ല ഇത് പശുവിന് വരെ വരെയും കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു മൂന്ന് ബക്കറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാടയെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിടുന്ന കാടയെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും വളർത്താം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേജിലും വളർത്താം രണ്ട് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന പോലെ ഷെഡിലും വളർത്താം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പം കേജിൽ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴടി നീളവും മൂന്നടി വീതിയുമുള്ള കേജുകളിൽ ഒരു തട്ടിൽ നമുക്ക് നൂറ് കാടയെ പാർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നര അടി വീതിക്ക് നീളത്തിന് അത് രണ്ടായി തിരിച്ച് രണ്ട് കള്ളിയാക്കിയാണ് സാധാരണ അമ്പത് വീതമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ തട്ടുകളും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നാല് തട്ട് വരെയും ഒരു കൂടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നാനൂറ് കാടകളെ നമുക്കിങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഒരു കേജിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വള വളർത്താം അപ്പോൾ നാലിന് മുകളിൽ തട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെ തട്ടിൽ തീറ്റ കൊടുക്കാനും മുട്ടയെടുക്കാനും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡീപ്പ് ലിറ്റർ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ അഞ്ച് സ്ക്വ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കാടയെ വളർത്താം അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു ഷെഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം കാടയെ വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും ഡീപ്പ് ലിറ്റർ രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മൂന്നാലിഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ അറക്കപ്പൊടിയിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ കാടയെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ കാടകൾ ഒത്തിരി പൊക്കത്തിലേക്ക് പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് കയറാവുന്ന ഹൈറ്റിൽ ഈ ചെറിയ വലയ വല്ലം പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാടകൾ ഒത്തിരി പൊക്കത്തിലേക്ക് പറന്ന് നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവയ്ക്ക് നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രോയിലർ കോഴിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീറ്റ പാത്രങ്ങളും വെള്ളപാത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പിൾ രീതിയിലും കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തിയാലും നിപ്പിൾ രീതിയിലും നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഷെഡിൽ നമുക്ക് നിപ്പിൾ രീതിയിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാടയെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ തട്ട് നാല് തട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ തട്ടിലെയും കാഷ്ടം മുകളിലത്തെ തട്ടിലെ കാഷ്ടം താഴത്തെ തട്ടിലെ തട്ടിലെ ടോപ്പിലാണ് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കോ ഷീറ്റോ എല്ലാം വിരിച്ചിട്ട് കാഷ്ടം അതിൽ ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് മാറ്റുകയോ എല്ലാം ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കെയിൽ നമ്മൾ കാടയെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നരാടം ദിവസമെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്
ഇപ്പോഴുള്ള ഹൈടെക് കൂടുകളെല്ലാം നിപ്പിൾ പിടിപ്പിച്ചാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ നിപ്പിൾ നിപ്പിൾ പിടിപ്പിച്ചാണ് വരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഏത് വേണേലും ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഷെഡൊക്കെ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് തന്നെ ഷെഡിൽ വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം ഷെഡിൽ വളർത്തിയാൽ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഷെഡിൽ വളർത്തുന്നവർക്ക് മുട്ട ഉൽപ്പാദനം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഷെഡിൽ വളർത്തുന്നില്ല നമ്മൾ കേജിലാണ് വളർത്തുന്നത് ഞാൻ പത്തോളം പത്തോളം കേജുകളിലായാണ് നാനൂറിൻ്റെ വീതമുള്ള പത്തോളം കേജുകളിലായാണ് ഞാൻ കാടയെ വളർത്തുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴി വളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ജോസ് പാല പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ടൻ നടത്തിയ കാടകൃഷി എങ്ങനെ ലാഭകരമായി കൊണ്ടുപോകാം മുട്ടക്കാട് എങ്ങനെ ലാഭകരമായി വളർത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മുട്ട ഉൽപ്പാദനം വരെയുള്ള ഘട്ടം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാടകളുടെ മുട്ട എങ്ങനെ അടവെച്ച് അടുത്ത ജനറേഷനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുകൂടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് മുട്ട അടവെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള പിടകളുടെ മുട്ടയാണ് അതായത് പത്ത് ആഴ്ച മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഴ്ച വരെ പ്രായമുള്ള പിടകളുടെ മുട്ടയാണ് സാധാരണയായിട്ട് അടവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിട്ട് അടവെക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാടയെ വളർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് പിടയ്ക്ക് ഒരു പൂവൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആ കൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മുട്ടകൾക്കാണ് ഹാച്ചബിലിറ്റി കൂടുതലാകുന്നത് അപ്പം നാല് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ മാക്സിമം നാലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നാല് ദിവസം വരെയുള്ള മുട്ടകൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാറ്റും വെയിലും സോറി കാറ്റും കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച മുട്ടകളാണ് നമുക്ക് അടവെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിനൊക്കെ മുകളിലുള്ള മുട്ടകൾ എടുത്താൽ ഹാച്ചബിലിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാടുകളെ നമ്മൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഫീഡ് തന്നെ കൊടുത്തു വേണം വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഏത് കൊത്തുമുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാടുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊത്തുമുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന കാടകൾക്ക് എപ്പോഴും മൂന്ന് പിടയ്ക്ക് ഒരു പൂവൻ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാച്ചബിലിറ്റി എപ്പോഴും കൂട്ടും ഇതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പൂവനെ വിട്ട് പൂവനെ പിടയുടെ കൂടത്തിൽ വിട്ട് നാല് ദിവസത്തിന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടുള്ള മുട്ടകളാണ് നമുക്ക് ശേഖരിക്കാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൂവനെ മാറ്റിയാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വരെയും കിട്ടുന്ന മാറ്റിയാൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെയും കിട്ടുന്ന മുട്ടകളും കൂടി നമുക്ക് അടവെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാടയുടെ വളർത്തലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കാടയെ വളർത്താമെന്ന് നോക്കാം മുട്ട വിരിയിക്കൽ കാടമുട്ട സാധാരണയായിട്ട് ഇൻകുബേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ വിരിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകുബേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പതിനാ പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് വൻ വൻതോതിൽ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീതം ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻകുബേറ്റർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് നമുക്ക് കാടമുട്ട വിരിയിക്കാൻ വിരിയാനായിട്ട് വേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വൻതോതിൽ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇൻകുബേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാടമുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കാടകളെ നമുക്ക് പല പർപ്പസിനായിട്ട് പല രീതിയിൽ വളർത്താം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാട വളർത്തൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കാടകളെ മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് അതായത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഈ മൂന്നാഴ്ച പ്രായമായ പിടകളെ വാങ്ങി മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് വളർത്തി ഒരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം വളർത്തിയ ശേഷം അവയെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത മാച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി അടുത്ത മാച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ രീതിയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാട വളർത്തൽ അതായത് മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് മാത്രം കാടയെ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമു
അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അതാണ് കാടവളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പരിപാടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഒത്തിരിയുണ്ട് മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ മുട്ടക്കാടുകൾ കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെയില് കാണും അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി കാടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അപ്പം നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെടയെയും പൂവനെയും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിഴക്കാടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരം രൂപയോളം വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ പൂവനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല സോറി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഒരു കാടവളത്തൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേരൻ സ്റ്റോക്കിനെ വളർത്തി അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊത്തുമുട്ട എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂ പെടയെയും പൂവനെയും ഒന്നിച്ചിട്ട് വളർത്തി കൊത്തുമുട്ട ശേഖരിച്ച് അവയെ നമ്മൾ ഇൻകുബേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വിരിയിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പ്രായമാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പെടയെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു അതുപോലെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാകുമ്പോൾ പൂവനെ വിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ മുട്ട വിൽക്കുന്ന പരിപാടി ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയും നമുക്ക് കാടയെ വളർത്താം മുട്ട വിൽപ്പനയില്ല ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പന മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുള്ള ഒരു ബാച്ചിൽ നിന്നും ഒരു പന്തിരായിരം പതിമൂവായിരം രൂപ വരെയും ഒരു ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ലാഭമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് വേറൊരു രീതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത്ര പ്രചാരത്തിലായിട്ടില്ലാത്ത വേറൊരു കാടവളർത്തൽ പരിപാടിയാണ് ബ്രോയിലർ കാടകളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ ബ്രോയിലർ കാട എന്ന് പറ പറയുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂവനാണെന്നാണ് പൂവൻ പൂവൻ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ല ശരിക്കും ബ്രോയിലർ കാട തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കലിലുള്ള തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത നാമക്കൽ വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്രോയിലർ കാടയുണ്ട് അത് തമിഴ്നാട് രാജാക്കാട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു ജനുവരി മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ആ ബ്രോ ഒരു ആയിരം തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാസം അല്ല ആഴ്ചയിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു പരിപാടിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറയാം കാട എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു കാട ഇനമാണ് മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് അതിനെ വളർത്തുക നമുക്ക് ലാഭകരമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം ഫീഡ് കഴിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ലൈവ് വെയിറ്റ് വയ്ക്കും ഈ കാടകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം ഫീഡ് കഴിച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഫീഡ് തൂക്കം വയ്ക്കും ലൈവ് അവയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇറച്ചി പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ആ സാധനത്ത് നമ്മുടെ കാടകൾ സാധാരണ വളർത്തുന്ന കാടകൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ഇറച്ചി മാക്സിമം വരത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇറച്ചി ലൈവായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആ കിലോ വെയിറ്റ് കാണും ഇതാണ് ഇവയുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള നേട്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വില കൂട്ടി വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭകരമാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ബാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനയ്യായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എവിടെ വരും കേട്ടോ അല്ലാതെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ വലിയൊരു ലാഭം കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാട ഇറച്ചിയായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഈ നൈറ്റ് കടകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ സമീപിച്ച് ഇത് ഇറച്ചിക്കായി ഇറച്ചിയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്താൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓർഡർ പിടി പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭകരമാണ് നമുക്കൊരു ബാച്ചിൽ നിന്നും ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയോളമൊക്കെ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേരളത്തിൽ ഇത് അത്ര നമ്മുടെ മുട്ടക്കാളുകളെ പോലെ അത്ര പ്രചാരത്തിലായിട്ടില്ല ഇത് തമിഴ്നാട്
അതായത് എൽ പി ജിയുടെ ഉപയോഗം വീട്ടിലെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം ആകും ഇത് ഈ പ്ലാന്റിന് അതിൽ എണ്ണായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫിക്സഡ് രീതിയിൽ നിലത്തുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എടുത്ത് പോർട്ടബിൾ പ്ലാന്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തി മത്സരിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് കൂടുതൽ വളർത്തുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാല് നാല് ക്യൂബിക് മീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തോ അയ്യായിരമോ കാടയോ വളർത്തുന്നവരുടെ പോലും വേസ്റ്റ് ഫലപ്രദമായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പക്ഷേ അന്നേരം ഒരു പ്രായോഗിക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒത്തിരി കൂടും അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആവും അത്രയും വലിയ പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറച്ച് കാടയൊക്കെ വളർത്തുന്നവർ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക പിന്നീട് കൂടുതൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാവും നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരം വലിയ പ്ലാന്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി പൈസയാവും അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്യാസിൻ്റെ ആവശ്യവും നമുക്കൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാണ് ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഒരു വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു നാനൂറ് കാടയുടെ കാശം അതിലിടുക ബാക്കി കാശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഈ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ എനിക്ക് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പത്ത് കേജ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു കേജിലെ കാഷ്ടം ഇതിനെ മതിയാവും പിന്നെ തൊട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ളൊരു വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു കേജിലെ കാഷ്ടം അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിലെ കാഷ്ടം അവർക്കും കൊടുക്കും ബാക്കി എട്ട് കൂട്ടിലെ കാഷ്ടം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൃഷിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടിഞ്ഞ് വളമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാഴയ്ക്കും റബ്ബറിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല വളമാണ് ഇതിന് പൊട്ടാഷിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് വാഴ അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴി വളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ജോസ് പാല പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ട് നടത്തിയ കാടകൃഷി എങ്ങനെ ലാഭകരമായി കൊണ്ടുപോകാം മുട്ടക്കാട് എങ്ങനെ ലാഭകരമായി വളർത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം കാടവളത്തിലേക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് കാടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോയോളം വേസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വേസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ കാടഫാം പൂട്ടിപ്പോകാൻ പല കാടഫാമുകളും പൂട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് സ്മെല്ല് അയൽവക്കങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കാടഫാമുകൾ പൂട്ടിപ്പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസണുകളിലൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടി നോക്കാം ഈ കാടയുടെ കാഷ്ടം നമുക്ക് ഈ വെയിലോ മഴയോ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ അവയിൽ നിന്നും കാര്യമായ സ്മെൽ ഉണ്ടായില്ല അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് അതായത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മണ്ണിൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് രണ്ട് കള്ളിയുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് കള്ളിയുള്ള ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പടുത പടുത വലിച്ചു കെട്ടി മഴ തന്നെ മന മഴയും വെയിലും കൊള്ളാത്ത രീതിയിലും കൂടി ആക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കള്ളിയിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കാ ഓരോ ദിവസത്തെയും കാഷ്ടം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ കള്ളിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അല്പം കുമ്മായവും അറക്കപ്പൊടിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് ചെയ്യാവുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇ എം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന പേരിൽ പല സാധനങ്ങളും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇ എം അതിൽ ഇ എം എൻറോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാടക്കാഷ്ടം ഇടുന്ന ടാങ്കിൽ ഇ എം എൻറോൺ വാങ്ങിച്ച് സ്പ്രേ ആയി കൊടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊടിഞ്ഞ് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ രണ്ട് കള്ളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കള്ളി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇ എം
നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൊല്ലുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫീഡ് മാറ്റി വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് അവയുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആകുന്നതിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുടെ ഗുണനിലവാരം കൂടുമെന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാടയുടെ ഇറച്ചി മനുഷ്യന് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എട്ട് അമിനോ അമ്ലങ്ങളും കാടയുടെ ഇറച്ചിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള പരമൊഴി ഉണ്ടല്ലോ ആയിരം കോഴിക്ക് അരക്കാട എന്നുള്ള ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഇറച്ചിയാണ് കാടയുടേതെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഏതായാലും കാടയുടെ ഇറച്ചി വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാടകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇറച്ചിയാണ് കാടയുടേത് അത് വളരെ ഗുണനിലവാരമുള്ളതും പോഷകസമ്പന്നവുമാണ് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതായതിനാൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് അസുഖമുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാടയ്ക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റി മെയിനായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഈ കാടകൾക്ക് ഡേ ഓൾഡ് ഘട്ടത്തിൽ വരാവുന്ന ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ കോഴികളെപ്പോലെ കാടകൾക്ക് വിരമരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനുകളോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് കാടകൾക്ക് പൊതുവെ അസുഖങ്ങളും കുറവാണ് കാടകൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് വെർബാക്ക് കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ലിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന പൗഡർ ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആ പൗഡർ കാടകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നൂറ് കാടയ്ക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അഞ്ച് ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻസും മാറിക്കോളും എൻ്റെ ഫാമിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇത് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ വേറെ ഒരു മെഡിസിനും കാടകൾക്ക് കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാടകൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലിക്സൺ പൗഡറാണ് കുട്ടികളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവയെ കൂട്ടമായിട്ട് കേജിലും എല്ലാം വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാടയ്ക്ക് തൂക്കം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോഴിയേക്കാൾ ചെറിയ ജീവിയുമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും കൂടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാടവളത്തിൽ കാടവള ത്തുന്നവർ നല്ല ഉൽപാദനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ് കാടയ്ക്ക് പത്ത് എം എൽ ഗ്രോവി പ്ലസും പത്ത് എം എൽ ലീഫ് ടീറ്റവും നമ്മൾ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി ഒരു എൺപത് ശതമാനമാകുന്നതും വരെ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും എൺപത് ശതമാനം ആയതിനു ശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാല് ദിവസവും കൊടുക്കണം വിമറാൾ കാടകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിമറാൾ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നമുക്കത് കാടകൾക്ക് കൊടുത്ത് മുതലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വിമറാൾ കാടകൾക്ക് പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് വിമറാൾ കൊടുക്കണമെന്ന് വിമറാൾ കാടകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കാടകൾക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ഗ്രോയ് പ്ലസ് ലീഫ് ടീറ്റവും കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പലർക്കും വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും മെഡിസിൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഒരു ടോണിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഒരു ലിവർ ബൂസ്റ്ററും ഒന്ന് ബി കോംപ്ലക്സുമാണ് ഗ്രോവി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ലീഫ് ടീറ്റു അഥവാ ടെഫ്രോളിയൊക്കെ ലിവർ ടോണിക്കുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ പൂപ്പലോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാടയുടെയും കോഴിയുടെയും ഒക്കെ ലിവറിനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിവർ ബൂസ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവർ ടോണിക്കാണ് ലീവ് ടീറ്റു ഇത് രണ്ടും മെഡിസിൻ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്താണ് ഈ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും വൈറ്റ ഒന്ന് ബി കോംപ്ലക്സ് നമ്മളൊരു വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലെറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഈ ലീഫ് ടീറ്റു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലിവർ ടോണിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തമൊക്കെ വരുന്നവർ കഴിക്കുന്ന ലീഫ്
ഇല്ല ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് നാൽപ്പത് എം എൽ എടുത്ത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് കൂടാതെ ലിക്സനും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏത് അസുഖവും മാറും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ കാടുകൾക്ക് പൊതുവെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതൊഴിച്ച് വേറെ ഒരു മെഡിസിനും എൻ്റെ ഫാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അസുഖമൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ലിക്സൻ കൊടുത്താലത്തൊരു നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാടുകൾക്ക് പൊതുവെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാറില്ല മുട്ടയും കുറയത്തില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഏത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഏത് ജീവിക്കും മുട്ട ഉൽപ്പാദനം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ലിക്സൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം ഒരിക്കലും കുറയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആവശ്യം വന്നാൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏകദേശം ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് വിൽക്കുന്നതിനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരത്തെ ഇത് പിന്നീട് വരുന്ന ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും കൂടി ഞാൻ വിടാം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കോഴി വളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോസ് പാല നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജോസേട്ട് നടത്തിയ മുട്ട കാട കോഴി കൃഷി എങ്ങനെ വിജയകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ജോസേട്ട തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിനിടയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലും കോഴി വളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ അഡ്മിൻ പാനലിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നന്ദി കോഴിവളർത്തൽ ഭാവിയുടെ കരുതൽ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സല്ലു